El director general del Colegio Miguel Hidalgo, el padre Gonzalo Vázquez, nos concedió una entrevista acerca del evento próximo que se llevará a cabo por parte de la escuela, dándonos todos los detalles de la misma. Eh, invitamos a participar en la tercera carrera familiar CMH 2K, 5K y 10K. Solamente que lo hacemos en dos momentos diferentes. La carrera 5 y 10K se celebrará el domingo 6 de noviembre, ya muy próximo. Eh, la hora de reunión es a las seis y media de la mañana aquí en la entrada principal del Colegio Miguel Hidalgo, dando inicio a las 7 de la mañana la carrera de 10K y a las 7.10 la de 5K. Asimismo, nos platicó acerca de la ruta que estarán tomando los competidores. Y la ruta es ya muy conocida por los, las dos ediciones anteriores que ya se realizó esta carrera. Eh, nos vamos aquí a la avenida Tapachula de este fraccionamiento Guadalupe a salir a la central oriente, pasando por el ejército, el batallón, y luego en la cuchilla eh, nos vamos sobre la segunda oriente para bajar en la séptima parvial y la de 5K gira una cuadra antes del reloj floral, que es la 26 eh, oriente, y subimos nuevamente en el parvial sobre la novena para tomar nuevamente la segunda y llegar a la meta aquí frente al Colegio Miguel Hidalgo. En el caso de la 10K, esta en vez de doblar en la 26 Oriente, se continúa todo el par vial sobre la séptima y doblamos en el retorno de las gasolineras que están ahí por galerías. Y subimos nuevamente en el par vial sobre la novena hasta llegar a la gasolinera de la segunda Oriente, doblamos a la derecha y en la avenida Tapachula del fraccionamiento Guadalupe, la meta. Pidió puntualidad ya que antes de la carrera se hará la toma de los signos vitales, harán una activación física y la oración inicial. Igualmente, aseguró que ya estaban hechos todos los protocolos que piden las autoridades de seguridad, de vialidad y la asistencia médica para que pueda ser una carrera exitosa. En este sentido, invitó a los participantes a quedarse después de la carrera, ya que se realizará una kermés donde habrá vendimias, un programa cultural y la Santa Misa. Para concluir la entrevista, el padre mandó un mensaje a la comunidad estudiantil, maestros y a todos los participantes del evento. Este, en primer lugar, yo creo que el primer mensaje es que Buscamos vivir agradecidamente con las personas que han hecho tanto bien. En nuestro caso es el fundador de esa institución que ha traído beneficio no solamente a los que han pasado por esa institución con casi 70 años de fundada, sino a la región, a la zona, porque pues, los exalumnos son padres, madres de familia que se desenvuelven en varias áreas de la vida social, política, económica, religiosa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo primero es una memoria agradecida agradecida que tanta bien nos hacen las nuevas generaciones sembrar la gratitud el, el segundo es el medio cómo queremos agradecer pues a través de la vida saludable de la activación física del estar reunidos en familia en que somos más los que deseamos hacer el bien y no solamente como institución sino con toda la sociedad por eso la invitación es abierta a todos los que gustan del del correr, del estar en forma de convivir en familia en disfrutar de esta manera al aire libre entonces la vida saludable en familia, es el medio. Y tercero, con esto que buscamos, la cultura del encuentro, de estar con los demás. De decir que si se cierran las calles un, una hora es porque estamos promoviendo la vida saludable, la vida en familia. Y, y es un mensaje positivo de que no se está cerrando por un accidente, no se está cerrado por un bloqueo, porque hubo una balacera, Dios nos libre de eso, sino porque las familias estamos felices y mandamos un mensaje de estar como proyectándonos con esta cultura del encuentro, con esta, también la alegría de que decías que eran consecutivas, la, la, la del 2019 y 2020 fueron consecutivas, pero un año no lo tuvimos por la pandemia y, y la de este año que debió haber sido en febrero, pues lo estamos teniendo ahora en noviembre y pues la alegría de volvernos a encontrar después de haber pasado pues estos momentos de crisis este, sanitaria. Para el periódico Noticias de Chiapas informó... Mario Pérez